Hi friends, hello everyone. Welcome to channel. Today's video is about cooking. 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 Today Ini tu, ni aku ni tu, ceri ceri kacang lai tu, arinya tu, ceri kacang lai tu, uri bad ceri dah lala, di uri size lengilum, arinya dekana. Karena uri bad ceri dah, kaya petanah tu, nama lu kari lili dumbbell petanah orang ni buan chance ni, so kacchi malik pala tu, akik dekka, arinya dekka. Biar ni ceri uri bad puli lala, mangnya aku padi lata. Kacchi uri puli madhi, uri bad puli awer itu, pada ni ansesi dekka. Apa nama kau uri pater tu loti, mangnya oki dekka, kacchi masala puli orang ceri tu, tu nama marinate dekka. Apa nama kau first ni, mangnya itu dekka. Now we are going to put the mango in the first place. Now we are going to put the mango in the first place. We are going to put the mango in the first place. We are going to put the mango in the first place. We are going to put the mango in the first place. Now we are going to put the mango in the first place. We are going to put the mango in the first place. Pada kami kepodi kita cerak, kami first kami cerak dengan itu manjal podi ada turmeric. Pada itu kal teaspoon orang yang cerak dengan itu, orang alpan orang kal ni semua orang kal teaspoon orang cerak dengan orang alpan orang landa nulla nak kembali lagi tu boleh. Kacch manjal podi kami cerak tu dekam. Ini kami kacch itu mula kepodi ada cerak dengan itu. Apa nama kita mula kepodi ini tu boleh tu hanya manjal podi itu boleh orang alpan orang kal teaspoon orang madia ada. Pada orang kal teaspoon orang mula kepodi orang cerak dengan itu dekam. Apa dengan kalau kita, nama le masala itu lelum pedikian, atau la aksi itu ni, anda beraya turmeric, ayam, nasi le manjal podi ayam, malu gede ayam, dilelum pedikian aksi itu ni lada cair tu dekam. Nama kita lekuk up cair tu dekam. Apa ni, anu ni udah ru, ru kal teaspoon alam, up perut itu endu, up panggur anda cair tu dekam. Adat itu ayat nama le dulu cair kan itu, dengan ru special ayat la ru kuatan. Apa ru, alingi ru special ingredient ayat. Apa nama le dulu lekik cair kan itu ru Oreo tablespoon alam vinegar ane cair kena itu. Apa ada ane dina orang speciality teri nadi orang mangga kari kiri orang vinegar ane ru taste. Apo, nama ko oreo tablespoon alam, ni ane dreki. Nama ada vinegar cair kena. Ini nama kita nama ada kayu ane ane, nana itu ane mixi dekka. Apo, nana itu ane mixi dekka. Apo, nana itu mixi ane ane ini orang ane cial nama ada mangga eleki. Ini vinegar um, aduh bola tanu. Pum, manjal pedi, mula gak boleh kanan. Nah, itu tu pedikya main di tanah. Nampol kai on dah, nampi mixi kanan. Padu spoon on dah mixi, mana dah ada uru. Entah ada ada masih ada kimi pedik kila. Asyik kira artificial di dalam lah. Nampol spoon on dah kan mixi, bo. Nampol nampol kai on dah, nampi. Nampi itu mangai, lekik nampi itu kena. Nampi itu mixi, nampi kita kita. Padu kai kerjaan, pertengahan sudah dikira. Ada orang nampol mark kerja. Apa nama anda itu? Nama anda itu untuk mixi itu. Ini nama kita sendiri mana itu baru pada nanti minyak alam. Ini adalah arah cek. Nama anda itu. Nama kita chicken nak marinate itu. Wekil. Nama anda itu untuk pedikian nak kaya itu. Adik boleh tak? Nama kita mangai ini. Nama anda itu pedikian itu. Ini baru baru pada nanti lagi ini baru minyak alam. Nama arah cek. Wekil. Apa nama anda itu pedik cok. Apa nama kita mangai ini untuk special taste yang berbeza. Apa nama kita mangai ini untuk nama anda itu. Mixi itu order terenda. Ini, nama kita na arah cuci cuci. Tapi pada ni jalan ni dua dua minit. Baik ya. Apa nama kita mangga pada marinade tay kondi rikan tau. Apa nama kita asam yang order nama kita. Nalai gara palad ikan. Apa nalai gara palad ikan nama nalai nama kita orang tengi ada palad nama kita berenda. Apa katti palad all. Jadi kita mana apa orang glass katti palad. Pena bi indo adale kik korsu berlang order cair terter. Orang orang adi cedikka. Apa nama kita dua glass palad nama berenda. Apa dua glass mottam katti palad all. Orang glass katti palad bi indo adale kik korsu orang berlang cair terter adi cedikka. Apa Rendi gelas itu. Anggana rendi gelas, nadi gara pala, anda mungkin boleh anda. Apa nama kita? Aduh deh, ni benda ready aku beri cerita anda. Apa nenggalah nadi gara pala di kumpas tadi kita. Nama kita pertama kita anda nampak stage kita like abroad foreign countries. Kita stage anda nenggalah. Nama kita 
നാളികേരം ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പ പകുതി മുക്കാലും സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റിലായിരിക്കും അപ്പം പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളത് കേട് കൂടാതിരിക്കാൻ ഫ്രീസറിലാണല്ലോ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അപ്പം തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് പോകുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് പുറത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും അതങ്ങനെ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആയ പോലെ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആ സമയം അപ്പം തന്നെ ഒരിക്കലും അടിച്ചെടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ മാളികേര പല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലും റെഡിയാക്കി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാങ്ങ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത മെയിൻ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ട് മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും മൺചട്ടിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കോ അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങളേക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ മൺചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ മീൻകറി ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കറികളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ എപ്പോഴും ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ പരമാവധി ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് പാത്രങ്ങൾ എടുക്കാം മാക്സിമം ഇതിൽ എടുക്കാൻ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും അത്ര തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു പത്ത് ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഷാലറ്റ്സ് അപ്പോൾ പത്ത് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുനുകുനാന്നല്ല ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചതച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചതയ്ക്കാനുള്ള നമ്മൾക്ക് ചതയ്ക്കാനുള്ള ആ ഒരു മോട്ടറില്ല അത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കുനുകുനാന്നരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചുവന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പച്ചമുളകാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ടെണ്ണം മതി അതിപ്പോൾ നടുവേ കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തണ്ട് സോറി കഷ്ണം അല്ല ഒരു തണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ അല്ലയുടെ തണ്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലിൽ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉള്ള കറിവേപ്പില നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തു ചുവന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ചുവന്നുള്ളി ആണല്ലോ ഇതിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക കാരണം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് താളിച്ച് ചേർക്കാൻ അത് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എളുപ്പപ്പണിയാണല്ലോ അപ്പോൾ പത്ത് ചുവന്നുള്ളി ഒരു രണ്ട് ചുവന്ന മുളക് നടുവേ കീറിയത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചത് പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിൽ ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും സദാ മുളക് പൊടിയും ഹാഫ് 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 ആയിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു മുളക് പൊടി സാദാ മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് നാടൻ മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട്
അപ്പോൾ വേറെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണതേ നമ്മൾ ലിച്ചാവുന്ന മുളക് ഇട്ടേക്കണം ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൈയൊക്കെ എറിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കേസിലൊക്കെ മിക്കവാറും എറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് തന്നെ കുറച്ചൊരു തണുത്ത വെള്ളം ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കുക ഇനി കൈ പെരിയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ നന്നായി കഴിയാന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാരടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഞരടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഈ മസാലകളൊക്കെ ഈ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും അതങ്ങോട്ട് ശരിയാവില്ല സോ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഞരടി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഈ എന്താ പറയുക എല്ലാ മസാല നമ്മളിട്ട മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചുവന്ന മുളകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും എല്ലാത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ലാത്തിരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞരടി ഞരടി കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പം തൈരിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഞരടി കഴിക്കില്ലേ അതേ ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക സോ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞരടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താ പറയുക മാക്സിമം എല്ലാ ശക്തിയും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ഞരടി കൊടുത്തേക്ക് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എരിയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം വയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം എന്നാലും നന്നായിട്ടിങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ടിങ്ങനെ ഞരടി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിതൊരു ഒരു മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടിങ്ങനെ ഒന്ന് ഞരടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് പിടിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെന്താ പറയുക ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്കമാലി സൈഡിൽ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ഈ അങ്കമാലി മാങ്ങക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞരടി ഞരടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാളികേര പാൽ ചേർക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ ആ നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച നാളികേര പാൽ നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുന്ന നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് ആ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതാണ് വേറെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ എടുത്തതല്ല അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് അട അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാങ്ങി ഇടാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാങ്ങ ആദ്യമേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളതിലേക്ക് മാങ്ങ ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കറിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് സോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് തിളച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് വരുന്ന തിളയ്ക്കണ വരെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാ പറഞ്ഞ പോലെ തേങ്ങാപ്പാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡീഫ്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് അരച്ച് അടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക കേടായിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫ്രോസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക
ആണെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം നമ്മുടെ മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം മതി വേവും വെന്ത് വരാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഇത് വെന്ത് ഉടയണം എന്നല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അതിങ്ങനെ നമ്മൾ മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഉടയാതെ കിട്ടണം അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ മാങ്ങ വെന്തോന്ന് നോക്കാം മാങ്ങ വെന്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മാങ്ങ വെന്ത് ഉടയാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ പീസ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടണം അതായത് നമ്മുടെ മാങ്ങ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ വിനായകർ ചേർക്കാട്ടോ അപ്പൊ വിനായകരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മാങ്ങക്കാർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ മാങ്ങ ശരിക്കും വെന്തിട്ട് നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് തന്നെ ഇന്നും കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ ചെറിയ പണികളെ ഉള്ളൂ കുറച്ച് താളിച്ചൊഴിക്കലും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മേൻപൊടി മേൻപൊടി ഇടുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പണി അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വിനേഗർ ഒഴിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് വിനേഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാങ്ങ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനേഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് മതി വിനേഗർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുളി നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വിനേഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഒരു ഒടുക്കത്ത പുളി ആയിരിക്കും മാങ്ങക്കറിക്ക അപ്പൊ ഒരു മാങ്ങ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടും സോ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വിനേഗർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വിനേഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിനേഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ആ പുളിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മേമ്പൊടി ചേർക്കാൻ പോവാണ് മേമ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കറിയുടെ ഒത്തിരി കറിയുടെ ഈ കറിയുടെ റെസിപ്പിയിൽ ഉള്ളതാണ് ഒരു മേമ്പൊടി ഒരു നുള്ള് പെരിജീരകവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് കറുവപ്പട്ടയുടെ പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ റെസിപ്പിയിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് കൂടെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇതുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മേമ്പൊടി ചേർക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ള് ഒരു നുള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നുള്ളിൽ അത്ര തന്നെ തുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോ അപ്പോ ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു നുള്ള് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ കറുവാപ്പട്ട് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം ഒരു നുള്ള് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഒരു നുള്ള് തന്നെ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു നുള്ള് പെരിഞ്ചീരം കൂടെ ചേർക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ആ സ്മെല്ലിന് ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിട്ട് മാത്രം കേട്ടോ നുള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒരു നുള്ള് തന്നെ ചേർക്കാം ഒരുപാട് ഒരു സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങക്കറിയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോ സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ മേമ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഷ്ടിച്ച് തന്നെ തിളച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡോഫ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മുളക് കൂടി ചേർക്കരുത് ഒന്നല്ല നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന മുളക് നടുവേ കീറിയിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എരിവിന് കറക്റ്റ് ആവും അപ്പൊ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി അതായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഇതേ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഈ ഓഫ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് താളിച്ച് ചേർക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിന് വേറെ
ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങ കറിയിലൂടെ ചേർക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കാച്ചു വെച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം അടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആ ഒരു കാച്ചിയ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഇതും എല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു മാങ്ങ കറിയിലോട്ട് പിടിക്കും സോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാതിനു ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അടിപൊളി അങ്കമാലി എന്താ പറയാ മാങ്ങ കറി ഇടയ്ക്ക് ഫിഷ് കറി എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അങ്കമാലി മാങ്ങ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കച്ചലി പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല കാരണം ഒരാളെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാളാണല്ലോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയേണ്ടത് അപ്പം ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് കാരണം മാള അങ്കമാലിക്കാരനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മാങ്ങ കറി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് എടുത്തു വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി മാങ്ങ കറി റെഡി ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ റെസിപ്പിയും നമുക്ക് ആദ്യം മാവ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഞരട പിന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക മാങ്ങി ഇടുക ഇത്ര എളുപ്പമുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ തുടക്കക്കാർക്കാണെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ പോലെ തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഒരു കറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇതെനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്കമാലി സൈഡിൽ നിന്നല്ല അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല എനിക്കറിയില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേരോട് ചോദിച്ച് അവരൊക്കെ ഓരോ പുട്ടുപൊടിയും പറഞ്ഞതൊക്കെ നോക്കി നോക്കി നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് വീണാസ് കറികളിൽ ചേച്ചിക്കും കാരണം ചേച്ചിയുടെ കുറേ ടിപ്സ് ഒക്കെ ഞാനിതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻലോസിനും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഹസ്ബൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ